السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله আজকে এই মহতি মজলিসে আমার ডানে বানে উপস্থিত আছেন ওলামায়ে কেরাম আমার সামনে যারা উপস্থিত আছেন এবং দুপাশে উপস্থিত আছেন মসজিদের ভিতরে যারা আছেন এবং দূর দূরান্ত থেকে যারা আমার এই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন সবাইকে আল্লাহর শিখানো সেই সালাম জানাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত উপস্থিতি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেই বিষয়টির সাথে কিছু আদাব জড়িত আছে সেটা হচ্ছে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনা আপনারা যারা এখনো দাঁড়িয়ে আছেন অনুগ্রহ করে বসে পড়ুন কোরআনে কারিম আল্লাহ তারা বলছেন ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور الله تعالى বলছে নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং সালাত কায়েম করে আর তারা খরচ করে তাদেরকে যা রিজিক দেয়া হয়েছে তা থেকে গোপনে এবং তারা প্রকাশ্যে খরচ করে আল্লাহ রাস্তায় দান করে কি লাভ হবে কয়েকটা কথা বলেছেন তেলাবাদ করে সালাদ কায়েম করে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে প্রথমে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর কিতাব তেলাবাদ করে আল্লাহর কিতাব তেলাবাদ করার কারণ কি হেদায়তের আধার হচ্ছে আল্লাহর কিতাব সালাতের কথা পেতে হলে আল্লাহর কিতাব পড়তে হবে অনুরূপভাবে সলাদ কায়েম করতে হলে আল্লাহর কিতাব যেমনি ভাবে পড়তে হবে আল্লাহর পথে দান করতে আল্লাহর কিতাব পড়তে হবে এবং এর মাধ্যমেই তারা পাবে এমন এক ব্যবসা যে ব্যবসায় কোনো দিন লস খাবে না দুনিয়ার মানুষ ব্যবসার সমস্ত এই ব্যবসাই করতে চায় যে ব্যবসায় উপকার আছে যে ব্যবসার মধ্যে আছে তার লাভ লস হয় না এমন ব্যবসা করতে চায় তো লস হয় না এই ব্যবসা করতে হলে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে আল্লাহ ঘোষণা করেছে এটা করলে তাদের প্রতিফল আল্লাহ পরিপূর্ণভাবে দিবে আল্লাহ তালা তার ফদলে দয়া করে সে বাড়িয়ে দিবেন বেশি করে দিবেন ইন্নাহু গাফুর শাকুর নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল এবং গুণগ্রাহী আপনি ভালো কাজ করলে আল্লাহ অবশ্যই সে প্রতিদান দিবেন আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে তার কোরআনকে তেলাওয়াত করতে বলেছে বারবার তেলাওয়াত করার আগে কোরআন কি তা একবার জেনে নেই আমরা দুর্ভাগ্যবশত একটা বিরাট সময় উন্মতি মুসলিমরা পার করছে যেখানে কোরআন সম্পর্কে সঠিক ধারণা তাদের নাই কোরআন কেরিম হচ্ছে আল কালামজাল আলা মোহাম্মদ সাল্লাম লিপ্তাহাবুদ্দালের জাস আল্লাহ কোরআন হচ্ছে এমন একটি বাণীর নাম যে বাণীটি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম উপর নাজিল করা হয়েছে আল্লাহর বাণী যা মোহাম্মদ সাল্লাহ উপর নাজিল করা হয়েছে এবাদত করার জন্য এবং তা দিয়ে দুনিয়ার মানুষকে অপারক করে দেওয়ার জন্য এর মতো কোনো কিছু আনতে পারবে না আমরা কি বুঝলাম বুঝলাম এটা কতগুলি জিনিস আমি বলবো মনে রাখবেন আল্লাহর কোলা কোরআন করিম আল্লাহর বাণী কোরআনে করিম আল্লাহর বাণী এক নম্বর কথা আল্লাহর বাণী অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা কথাটা বলেছেন অন্য কেউ বলে নাই কোরআনে করিমের শব্দ এবং অর্থ দুটোই আল্লাহ একটি বিরাট গোষ্ঠী মনে করে অর্থটা আল্লাহর শব্দটা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নাহুজুবিল্লাহ 
এরকম মনে করলে ঈমান থাকবে না অথচ এটাই দেখবেন একটা বিরাট গোষ্ঠি বলে কালাম নাফসি অর্থাৎ অর্থগত কালাম অর্থগত বাণী এটা যদি কেউ মনে করে তার ঈমান থাকবে না এজন্য অর্থ এবং শব্দ দুটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে কোরআনে কেরিম হচ্ছে এমন একটি আল্লাহর গুণ একমাত্র গুণ একমাত্র গুণ যা আমাদের হাতের নাগালে আছে সৃষ্টির নাগালে আছে আল্লাহর কোনো গুণ আমরা পাই না কিন্তু একটি গুণ আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে আল্লাহর বাণী আল্লাহর বাণীটা দিয়ে আল্লাহ তালার কাছে যাওয়ার একটা পথ আল্লাহ তালা আমাদের দিয়ে দিয়েছেন যত বেশি এই বাণী পড়ব তত বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে সর্বেশ আলহিন যখনই কোরআনে কারিম পড়তেন তখনই তারা সেটাকে সেটা বলতেন কালাম রব্বি কালাম রব্বি আমার রবের কথা আমার রবের কথা যখনই কোরআনে কারিম আপনি পড়বেন তখনই যেন আল্লাহর সাথে আপনি কথা বলছেন সলাতে আল্লাহর সাথে আপনি কথা বলেন আবার কোরআনে কারিম যখন পড়ছেন তখন আল্লাহ তালা আপনার সাথে কথা বলেন এই জন্য मर्यादापूर्ण चुप मध्य जहान नाम नाजिल कर কোরআনে করিম আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে অন্য কারো কাছ থেকে আসে নাই কিছু মানুষ মনে করে থাকে কোরআনে করিম যেটা বাণী জিবরিল বলে বা উমুকে বলে সেখানে আসছে তাদের বাণী হিসেবে আসছে ঠিক নয় সর্বে সালিন সবসময় বলতেন মিন হু বাদা ও ইলেহিয়াহু তার কাছ থেকে আসছে এবং তার কাছে ফিরে যাবে একটা সময় আসবে যখন কোরআনে করিম আর আমাদের মাঝে থাকবে না কখন আসবে কেয়ামতের আগে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন কেয়ামতের আগে যখন কোরআনে কারীম পড়ার মতো লোক থাকবে না কোরআনে কারীম পর আমল করার লোক থাকবে না তখন এক রাতে কোরআন উঠে যাবে এটার নাম হচ্ছে রাফল কোরআন কোরআনে কারীম আল্লাহর কাছে আবার ফিরে যাবে আল্লাহর বাণী আল্লাহর গুণ আপনাকে দিয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠতার প্রতীক হিসাবে আপনি সেটা পড়ে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ হতে পারতেন আল্লাহর আল্লাহর কাছে মর্যাদা ব্যক্তি হতে পারতেন কিন্তু আপনি আমি যদি সেটা না পড়ি আমরা সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিতে পরিণত হব কোরআনে করিম আরবি ভাষায় এসেছে কোরআনে করিম নাজিল করেছেন আল্লাহ আর তার হেফাজতের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্না নাহনু নাজালনা কুরআন ইন্না নাজালনা কুরআন ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন আমরা কুরআন নাজিল করেছি আর আমরা এর হেফাজতের ব্যবস্থা করেছি কোরআনে করিম সেজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অবদান এই উম্মতের প্রতি যে এটা হেফাজত রয়ে গেছে অন্য অন্য কোন কিতাব আজ এই সংরক্ষিত নেই সমস্ত 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 আগেকার সমস্ত কিতাবেই সমস্ত গ্রন্থই বিকৃত হয়ে গেছে একমাত্র এই কোরআনে করিম আল্লাহ তালা হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন তিনি নাজিল করেছেন তাওরাত এবং ইঞ্জিল এবং জাবুর 
কিন্তু হেফাজতের দায়িত্ব নেননি তিনি বলেছেন বিমাস তোফেজু মিন কিতাবিল্লাহ আল্লাহর কিতাব হেফাজতের দায়িত্ব তাদের ওলামাদের হাতে দিয়ে দেয়া হয়েছিল মানুষের ক্ষমতা সীমিত হয়েছিল তারা সেটাকে হেফাজত করতে পারেনি কিন্তু এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং তিনি হেফাজত দায়িত্ব নিয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত সেটা মাহফুজ হেফাজত থাকবে কোন ব্যক্তি তার জের জবর পরিবর্তন করতে পারবে না তার কোন শব্দ পরিবর্তন করতে পারবে না আগ পিস করার ক্ষমতা তাদের থাকবে না এইজন্য বিশ্বের পাবত মানুষগুলো কোরআনের পিছে নেমেছে কোরআনের পিছে নেমেছে কোরআনে কারিমের বিরুদ্ধে তারা নেমেছে কোরআনে কারিমের বিভিন্ন অর্থকে বিকৃত করার চেষ্টা তারা করছে জানে যে এইভাবে কোরআনে কারিম যদি রেখে দেয়া হয় অর্থ বিকৃত করার পিছনে তারা ছুটেছে কাদিয়া নিরাও কোরআন পড়ে কিন্তু সমস্যা কোথায় অর্থ বিকৃতি করে পড়ে কোরআনিরাও কোরআন পড়ে কোরআন তথাকথিত কোরআনের অনুসারী নামে কোরআনি ফেরকা তারাও কোরআন পড়ে কিন্তু অর্থ বিকৃতি করে অনুরূপভাবে যুগে যুগে যত ফেরকা আসছে সমস্ত ফেরকা কোরআন পড়ার দাবি করে কিন্তু অর্থ বিকৃতি করে দেয় কারণ এই সল্প সাল এই নীতি অনুসারে কোরআনে কারিমের অর্থ করার অধিকার রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এবং সাহাবাই কেরাম তারা যে পথে চলেনি সেই অর্থটি কখনো গ্রহণ করা যাবে না সে অর্থটি কখনো গ্রহণ করা যাবে না কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা মনোযোজা হিসাবে নাজিল করেছেন অপারকারী হিসাবে নাজিল করেছেন তার মত কোন কিছু শব্দ বর্ণনায় কেউ আনতে পারবে না আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যদি তোমরা আমাদের আমাদের বান্দার কাছে আমাদের দাসের কাছে অর্থাৎ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে যা নাজিল করেছি তাতে তোমরা সন্দেহ করো তাহলে তার মতো কিছু নিয়ে আসো একটি সুরা নিয়ে আসো অথবা দশটি সুরা নিয়ে আসো কিন্তু তারা সেটাতে আনতে পারেনি অপারক করে দেওয়া হয়েছে কোরআনে কারীর মাধ্যমে কোরআনে কারীম তার তেলাওয়াতকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তালা বলছেন ছোট বাচ্চা কোরআন হ্যাপ্য করতে পারে কিন্তু সুন্দরভাবে সাহিত্য করতে পারে না কারণ কোরআনকে আল্লাহ তালা সহজ করে দিয়েছেন মানুষের জন্য কোরআনে কারীম এমন সেখানে এমন সমক্ষে এমন কাহিনী সহ বর্ণনা করা হয়েছে এ পর্যন্ত কোন মানুষ বলতে পারেনি যে কাহিনীগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই বা ঘটেনি বা সত্য নয় এমন কথা বলতে পারেনি এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে অন্য কেউ সেটা বর্ণনা করতে পারেনি কোরআনে কারিম আকিদা নিয়ে এসেছে সরিয়া নিয়ে এসেছে বিধি বিধান নিয়ে এসেছে আখলাক চরিত্র নিয়ে এসেছে কোন মানুষ কোনোদিন সে জিনিসের কোনো কিছু দোষ ত্রুটি খুঁজে পাবে না বরং আল্লাহ তালা তার কোরআনে কারিমে যা দিয়েছে তিনি বলেছেন তিনি প্রশংসিত এবং যিনি হাকিম বিজ্ঞ তার কাছ থেকে নাজিল করা তার বাতিল কখনো তার আগে বা পশ্চাতে আসতে পারবে না কোরআনে কারিম এমন যেটাতে গায়বের সংবাদ দেয়া হয়েছে যে গায়বের সংবাদ আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন কোন ব্যক্তি কোনোদিন বলতে পারবে না তা ঘটবে না বা তা ঘটেনি এমন কিছু বলতে পারবে না কোরআনে কারিম আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে প্রকাশ্য প্রমাণ স্বরূপ থাকবে সেটা প্রমাণ স্বরূপ থাকবে এবং সেটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ থাকবে এই কোরআনে কারিম কেয়ামত পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত উঠে না যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সেটা চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিয়েছে যে এই কোরআনের মতো কোনো কিছু কেউ কোনোদিন আনতে পারবে না সেজন্য কাপেররা যখন চ্যালেঞ্জ করেছিল যে এটা আনতে পারবে তখন লেখা হয়েছিল এতটুকু কেউ যদি আনতে পারে তারা তখন অনেক চিন্তা ভাবনা করে রেখে দিল যে এটা মানুষের কথা নয় এটা মানুষের কথা নয় এটাই শুধু মিলের সাথে এর অর্থ হচ্ছে কোরআনের মতো কোনো কিছু কেউ কোনোদিন আনতে পারবেনি পারেনি এবং পারবেও না কোরআনে কারিম আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকবে কে আমার পর্যন্ত কোন মানুষ কোরআনের মতো কোনো কিছু আনতে পারবে না এই কোরআন যে আমাদেরকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন কোরআন আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন উদ্দেশ্য কি একটা উদ্দেশ্য তো আছে কোরআনে কারিম আমাদের জন্য আল্লাহ তালা হেদায়তের বাণী হিসেবে দিয়েছেন প্রথম যে জিনিসটা আমাদের করা দরকার তা হচ্ছে আল্লাহর এই ন্যায়মতের যথাযথ শুক্রিয়া আদায় করা দরকার আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলা দরকার কেন এই ন্যায়মতের মতো ন্যায়মত আল্লাহর দুনিয়াতে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে পাঠানো এবং ইসলামের পরে এই কোরআনের মতো ন্যায়মত আর কিছু নেই প্রথম হচ্ছে ইসলাম দ্বিতীয় হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তারপরে কোরআনে কারিম তিনটি ও তো প্রতভাবে জড়িত অর্থাৎ এক নম্বর দুই নম্বর বলা উদ্দেশ্য নয় 
নিয়ম বলা খাতে বলছি যে তিনটি নিয়ামত যার কোনো তুলনা চলে না তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে মোহাম্মদ ইসলাম দুই নম্বর নিয়ামতুল ইসলাম দুই নম্বর হচ্ছে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিন নম্বর হচ্ছে কোরআন কারীম এই তিনটি নিয়ামতকে আমরা যদি যথাযথ হক আদায় না করি শুকরিয়া আদায় না করি তাহলে অবশ্যই আল্লাহর কাছে আমরা জবাব দিয়ে করতে হবে আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীম বলেছেন লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাইল মুমিনিন ইজবাসা ফিহিম রাসূলুল্লাহ মিন আনফুসিহিম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের উপর ইহসান করেছেন দয়া করেছেন কিভাবে দয়া করেছেন এক নম্বর হচ্ছে ঈমান দিয়েছেন দুই নম্বর হচ্ছে বাসা ফিহিম রাসূলুল্লাহ রাসূল পাঠিয়েছেন ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতি এর তিন নম্বর যে তা তিনি রাসূল কি করেন কোরআন কে তেলাওয়াত করে শোনান সুবহানাল্লাহ আমার এক উস্তাদ ছিলেন তিনি ভারতে হিন্দুদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করতেন ডক্টর শেখ রিয়াদ মুসাব আলী বেরি আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মোহতারাম আপনি কোন টেকনিক অবলম্বন করেন যে কারণে আপনার হাতে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে তিনি বললেন আমি কিছুই করিনি আমি শুধু তাদের সামনে কোরআনে করিম তেলাওয়াত করে শোনাই তারা কোরআনে করিমের তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে যায় অর্থ করার আগেই বলে এত সুন্দর বাণী লাগতেছে আমার কাছে আপনি একটু অর্থ করে দিন তখন আমি অর্থ করে দিলে তারা ইমান আনে কিছুই করতে হয় না তাদের কাছে তাদের সাথে এইভাবে চললে তারা ইমান আনে অর্থ হচ্ছে নবী যিনি আল্লাহ তালা ইসলামের নবীকে যে কাজটি দিয়েছেন এই কাজটি হচ্ছে হেদায়তের আধার তা হচ্ছে কোরআনে করিম তেলাওয়াত কোরআনে করিমকে যথার্থ তেলাওয়াত করলে সে দুনিয়া এবং আখরাতের যাবতীয় অব সমস্যা থেকে আমাদেরকে উত্তরণের পথ দেখাবে এজন্য আল্লাহ তালা কোরআনে করিম নিয়ে বলেছে সামনে তাদের কিতাবের বিভিন্ন পাতা এনে দিবেন যদি মিলে সত্য যদি না মিলে তা মিথ্যা এটা মনে রাখতে হবে আল্লাহ তালে কোরআনকে মোহাইমিনান হিসাবে নাজিল করেছে অর্থাৎ এই মোহাইমের অর্থই হচ্ছে সত্য মিথ্যার পরোপকারী এবং বিচারকারী সত্য মিথ্যার বিচারকারী হিসেবে কোরআনকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে ইন্দামা বায়াস্তুকা আল্লাহ তালা বলে ইন্দামা বায়াস্তুকা লে আবু তালিকা হে নবী আপনাকে পাঠিয়েছি পাঠিয়েছি আমি আবতালিকে আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য ও আবতালিবিকে আপনার দ্বারা কিছু মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য ও আনসল তু আলিকে কিতাবান আমি আপনাকে আপনার উপর এমন কিতাব নাজিল করেছি পানি সেটা ধুয়ে ফেলতে পারবে না ধুয়ে ফেললে কি দোয়া হয়ে যাবে কোরআনে কারিম কেউ যদি ধুয়ে ফেলে দোয়া হয়ে যাবে বহু মানুষ আজ বিভিন্ন জায়গাতে বিশ্বের কোরআনে কারিম পড়াচ্ছে কিন্তু সেই পোড়ানে কোরআনে কারিমের কোনো কিছুই কমতি হবে না বরং সেটা আরো বাড়বে এখানে যত বেশি আপনি কোরআনের বিরুদ্ধে করেন না কেন আল্লাহর বান্দারা কোরআন আরো তত বেশি জায়গায় জায়গায় সেটাকে প্রচার প্রসার করবে এবং কোরআনের বাণীকে তারা উদ্বুদ্ধ করবে বুলন্দ করবে সারা দুনিয়াতে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন তার কাছে হাদিসে হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ তালা বলছেন জীবিত অর্থাৎ ঘুমত্ত মানুষ সেটাকে পড়তে পারবে কারণ কি অর্থাৎ ঘুমিয়ে গেলেও তার অর্থ থেকে কোরআন মুছে যাবে না জীবন্ত অবস্থা তো সে পড়বেই কোরআনে কেরিমের এই মাহাত্ম সেটা থাকবেই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোরআনকে মর্যাদা দিব আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে এই কোরআনে কেরিমের কথা উল্লেখ করেছে নিজেই তোমাদের কাছে একটি কিতাব নাজিল করেছি যেখানে তোমাদের স্মরণিকা রয়েছে তোমাদের কথা রয়েছে এই জন্য কোরআনে কেরিম পড়া অর্থই হচ্ছে আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলছেন আল্লাহ তালা আপনাকে কিছু বলছেন তিনি আপনাকে কিছু জানাচ্ছেন হেদায়তের পথ দেখাচ্ছেন আপনাকে इमान এই কোরআনে কারিম থেকে আমরা হেদায়ত নিতে পারবো এবং এই কোরআনে কারিম তিবিয়ান আলী কুল্লি সাই সবকিছুর বর্ণনা এই কোরআনে কারিমে রয়েছে সেটা আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে সেটা যে পাওয়ার সে পেয়েছে যে পায়নি তার পড়ে নিতে হবে কিন্তু সেখানে পাবে 
কোন মানুষ কোনদিন বলবে না যে কোরআনে কারিম পড়তে পড়তে আমার আর পড়তে ইচ্ছা হয় না সেটা বলবে না শুধু পড়তে ইচ্ছা করে শুধু পড়তে ইচ্ছা করে অনেক গল্প দুইবার পড়লে আপনি বলবেন যে এই গল্প আর শুনতে ইচ্ছা করে না কিন্তু কোরআনে কারিম নতুন করে যত বেশি পড়েন তত সেটা মনের ভিতরে গেঁথে যায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসরুদ দাদিউল্লাহ আনু বলেছেন লা ইয়াখলুকু মিন কাসরাতিল তিরদার যত বেশি পড়বেন সেটা পুরান হয় না অর্থাৎ এটা নতুনই থেকে যায় কোন কোন আয়াত আপনি পড়বেন এমন ভাবে আপনার মনে হবে এই আয়াত বুঝি এই নতুন করে পড়ছি আর বুঝি কোনোদিন পড়েননি অথচ আপনি হাজার বার হয়তো কোরআন শরীফ খতম করে বসে আছেন পড়েছেন কিন্তু এই কোরআনের এই আয়াতে আপনি কোনোদিন থামেননি কোনোদিন থামেননি কোন কোনো রমজানে আপনার হেদায়ত নসিব একটি আয়াতের কারণে সর্ব সালেন কেউ কেউ একটি আয়াত শুনতো আর তার হেদায়তের হেদায়তের পথ খুলে যেত এই জন্য কোরআনে কারিম হুদল লীল মুত্তাকিন মুত্তাকিদের জন্য যেমন হেদায়তকারী হুদল লীল নাস সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়তকারী কোরআনে কারিম ইন্না হাজর কোরআন ইয়াহদি লিল্লাতি ইয়া এই কোরআন পথ দেখাবে সহজ সহজ পথের যে পথে কোন বক্রতা নেই সুতরাং এই কোরআনে কেরিম কখনো বক্র পথে নিয়ে যায় না विशेष लोक तरीवार दिन कुरानीमारे चोख दिए अश्रु गड़े पड़े पृथ्वी अनेक जैसे सुनबें कुरने करीम शुरार कारण कुरान मजिद शुरार कारण तरह चोक थी पानी गड़िए पड़े अनेक मानुष एर कारण हेदायत प्राप्त हो कुरान करीम शुरार कारण सूतरा कुरने करीम जार স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো জানিয়ে দেয়া হলো তখন সে মুখ ফিরিয়ে নিল অথবা মিথ্যা মিথ্যারোপ করলো আল্লাহ তারা বলছেন আলাই সেফি জাহান্নামা সে তো কাফে জাহান্নামে তার ঠিকানা अस्वीकार कर तुम्हारा करते जरा अस्वीकार कर तरह सम्पर्क आल्लाश्चर्य হাসাহাসি করছো ওলা তার কান্নাকাটি করছো না 
আল্লাহ তাআলা বলছে যারা কান্না কাটি করে কোরআনে কারিম পড়ে স্বল্প সালিন যখন কোরআনে কারিম বুঝতে না তখন কান্না কাটি করতেন শেখ হুসাইন ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি যখন কোরআনে কারিমের কোনো আয়াত বুঝতেন না কান্না কাটি আরম্ভ করতেন এবং বলতেন যে আল্লাহ তাআলা এই আয়াতগুলো নাযিল করেছে তিনি বলেছেন মা ইয়াতুলুহা ইল্লাল আলিমুন এই আয়াতগুলো বুঝবে না যারা একমাত্র আলেম তারাই বুঝতে পারবে আমি এখনো আলেমদের কাতারে যেতে পারিনি আমি এখনো দ্বীন আমি এখনো জ্ঞানী হতে পারিনি এজন্য বলে তিনি কান্না কাটি করতেন কারণ কোরআনে কারিম পড়লে কান্না আসবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবীরা কোরআনে কারিম পড়তেন আর কান্না কাটি করতেন এই ব্যাপারে বহু বর্ণনা আমাদের কাছে এসেছে দ্বিতীয় যে হকটি সেটা হচ্ছে তেলাওয়াত করতে হবে কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত করতে হবে তেলাওয়াত দুই রকমের হয় একটি হচ্ছে শব্দগত তেলাওয়াত যেমন আপনি বলেন আলিফ লাম মিম দাল কিল কিতাব ওয়া আরাই বা ফি এটা এটা তেলাওয়াত এর ফজিলত রয়েছে বহু আল্লাহর বাণী আল্লাহর কথা আল্লাহর গুণ আল্লাহর সিফা যে গুণটি শুধুমাত্র আমরা পাই আর কিছু পাই না এটা তেলাওয়াত করলে কি সওয়াব হবে সেটা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নিজে বলে দিয়েছেন তিনি বলেছেন ইন্না মা আউকুল ইন্না মা উমিরতু আন আউদু রাব্বা হাযিল বালদাতি লাতি হারামাহা ওয়ালাউ কুল্লি শাইইন ওয়া উমিরতু আন আকুনা মিনাল মুসলিমিন ওয়া আন আতলু আল কুরআন আল্লাহ তাআলা বলেন হে নবী আপনি বলে দিন আমি তো নির্দেশিত হয়েছি এই এই দেশ অর্থাৎ হারামাই হারামের মক্কা মক্কার রবে ইবাদত করতে এবং এমন এক সত্তার ইবাদত করতে যিনি আমাকে যার সব জিনিস সব কিছুর মালিক এবং যিনি আমাকে মুসলিম বানিয়েছেন এবং আমি আমাকে নির্দেশ মুসলিম হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি কোরআন তেলাওয়াত করি কোরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেয়া হয়েছে আরো বলা হয়েছে ওরাতিলিল কোরআন তারতিলা কোরআনকে তারতিল সহকারে পাঠ করুন কোরআনে কারিম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পড়া যেন আরো বলেন আল্লাযিনা আতাইনাহুমুল কিতাব ইয়াতুনু হাক্কা তিলাওয়াতিহি যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি অর্থাৎ কোরআনে কারিম দিয়েছি ইয়াতুনু হাক্কা তিলাওয়াতিহি তারা যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে তারা এই কোরআনের তথা তেলাওয়াত করে উলাইক ইয়ুমিনুন বিহি যারা কোরআন যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে তারা কোরআনের উপর ঈমান এনেছে বলে বিশ্বাস করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন মাসালুল লাযি ইয়াকরাউ কুরআন ওয়া হাফিজুল লাহু মা সাফরাতিল কিরামিল বারারা ওয়া মাসালুল লাযি ইয়াকরাউ ওয়া ইতাআদু ওয়া আলাইহি শাদীদ ফালাও আজরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে কুরআন পড়তে পারে সে আল্লাহর নেককার বান্দাদের সাথে থাকবে যার জান্নাতে অর্থাৎ কারা নবীন সিদ্দিকিন সুহাদা সালেহিন এদের সাথে সে জান্নাতে থাকবে এদের সাথে জান্নাত থাকবে ওয়াল্লাজি ইয়াতাহাদু যে ব্যক্তি কষ্ট করে পড়ে ইয়াতাতাউফিহে ইয়াতাতাউফিহে কষ্ট করে বহু সাক্ষুন আলাইহি পড়তে কষ্ট হয় কিন্তু ছাড়ে না আল্লাহর বাণী কষ্ট করে পড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ফালাহু আজরান তার জন্য রয়েছে ডবল সওয়াব আল্লাহু আকবার তাহলে একজন মানুষ কোরআনে কারিম পড়তে হবে ভালো পারলে সে পড়তে হবে আর যদি কম পারে তাকেও সেটা কিন্তু পড়ে যেতে হবে কষ্ট হলো পড়তে হবে কোথাও তে সওয়াব থেকে মাহরুম হবে না আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আদসি মাউকুফান শুদ্ধ মারফুআন কেউ কুদুর বলেছেন কেউ হাসান বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন মান কারা হারফা মিন কিতাবিল্লাহ ফালাহু বিহি হাসানা কেউ যদি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পড়ে তাহলে সেখানে তার 10টি নেকি হবে ওয়াল হাসানাতু বি আশরাতি আমসালিহা আর বি আশরাতি আমসালিহা আর একটি নেকি 10 গুণ বর্ধিত হয়ে তার জন্য সেটা লেখা হয়ে যাবে লা কুল আলিফ লাম মিম হারফ আমি বলবো না আলিফ লাম মিম হারফ বাল আলিফুন হারফুন লামুন হারফুন মিমুন হারফুন আলিফ লাম মিম তিনটি আপনি হরফ অর্থাৎ 30 নেকি পাচ্ছেন কোরআনে কারিমের যতটুকু পড়বেন বিসমিল্লাহ বললে আপনি কিন্তু সওয়াব পাচ্ছেন অনুরূপ ভাবে ফাস্তাইদ বিল্লাহ মিনাস শয়তান রাজিম বললে সওয়াব পাচ্ছেন যেখান থেকে পারেন যেই সূরা পড়েন না কেন আপনি 10 নেকি করে পাচ্ছেন আর বেশি তো আছেই আল্লাহ ইবাদাহু লিমান ইয়াশা আল্লাহ যা আল্লাহ যা কি ইচ্ছে তাকে বাড়িয়ে দেন আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইকরাউল কুরআন ফা ইন্নাহু ইয়াতি শাফিয়ান ইয়াউমুল কিয়ামাতি লি সাহিবিহি কুরআন পাঠ করো কুরআন তোমরা পাঠ করো কারণ কিয়ামতের দিন এটা কুরআন যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে তার জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আসবে আল্লাহু আকবার সুপারিশকারী কুরআন সুপারিশ করবে আপনার জন্য আর তার সুপারিশ কোনো ফেলে দেয়া হবে না 
কোরআন কারীম সেজন্য পড়তে হবে অর্থ বুঝে পড়তে হবে এমনি তেলাওয়াত করতে হবে কোরআন কারীম নিয়ে আমাদের থাকতে হবে রাসূল ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন খাইরুকুম মান তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামাহু তোমাদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে অর্থাৎ খাইরের পরে আর কেউ নাই ওই ব্যক্তি উত্তম আর ওই ভাষায় খায়ের হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বোঝায় ওই ব্যক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে যে ব্যক্তি কোরআন নিজে শিখবে এবং অন্যকে শিক্ষা দিবে এই ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরো বলেছেন ও যে ইমানদারের মধ্যে ওই ইমানদার সবচেয়ে উত্তম যে ইমানদার কোরআন তেলাওয়াত করে এবং তার উদাহরণ তিনি দিয়েছেন তিনি বলেছেন কাল উত্তরুজ্জা উত্তরুজ্জা হচ্ছে মিষ্টি কমলা লেবুর মতো মিষ্টি লেবুর মতো যেটা লেবু এমন টক হয়ে থাকে কিন্তু মিষ্টি একটি কম লেবু পাওয়া যায় যার নাম হচ্ছে উত্তরুজ্জা এটার মতো যার সুগন্ধি রয়েছে আবার খাইতেও খুব মজা এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম এই উদাহরণ তিনি দিয়েছেন যে কোরআন কারিম ঠিক মতো আদায় করবে রসুল্লাহ সাল্লাম আরো বলেছেন তাদের সম্পর্কে মোহাম্মদ বলেছেন তাদের উপর প্রশান্তি নাজিল হয় তাদের উপর প্রশান্তি নাজিল হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি কথা বলে আপনি সারাদিন যদি কোন আল্লাহর কথা স্মরণ করেন আল্লাহ যদি আপনার কথা স্মরণ না করে তাহলে আপনার কিন্তু প্রাপ্তি বলতে কিছুই নাই কিন্তু আল্লাহ তালা বলেছেন উজকুরু বাজ গুরু নিয়ে গুরু কম যদি তোমরা আমার স্মরণ করো আমি তোমার স্মরণ করব যেহেতু আল্লাহর কিতাবকে আমরা স্মরণ করি এখানে বসে সেই জন্য আল্লাহ তালা তার কাছে যারা আছে ফেরেস্তাদের কাছে আমাদের কথা তিনি স্মরণ করেন আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদের কাছে আমাদের কথা স্মরণ করার যে কত মূল্য তা আপনি বুঝতে পারেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন আল্লাহ তালা যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন ডেকে বলেন আল্লাহ ইমনি আহবাব তু ফুলান স্মরণ করো জেনে রাখো দুনিয়ার বুকে ও মুখকে আমি ভালোবেসছি তোমরা তাকে ভালোবাসো তখন জিবরির তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে আর জিবরির তখন মালাকুসামা আকাশে তখন ডেকে বলেন আল্লাহ ইমনি রব্বাকুম আহাব্বা ফুলান পাহিব্ব তোমাদের রব ও মুখকে ভালোবেসেছে দুনিয়ার বুকে তোমরা তাকে ভালোবাসো আর আকাশের ফেরেস তারা তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে তারপর দুনিয়ার বুকে তার জন্য ভালোবাসা নেলে দেয়া হয় সুতরাং কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করলে আল্লাহর ভালোবাসা পাবেন কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করলে আমরা আল্লাহর ভালোবাসা পাব এই জন্য কোরআনে কারিম পড়তে হবে তেলাওয়াত করতে হবে তার আলোচনা করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম কোরআনে কারিমকে বেশি বেশি পড়ার জন্য বলে অনেকে আছে অনেক ভাই আছে কোরআনে কারিম পড়তে পারতো গ্রহণ ভুলে গেছে এটা কিন্তু একটি বড় গুণার অন্তর্ভুক্ত হাদিসে আছে তিনবেজির হাদিসে বড় গুণার মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআনে কারিম পড়তে পারতো ভুলে গেছে আবার বড় গুণার মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআনে কারিম পড়তো কিন্তু সেটাকে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো অর্থাৎ এখন না পড়া রেখে দিয়েছে কোরআনে কারিম আর পড়ে না বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার কারণে কোরআনে কারিম তারা পড়ছে না এই জন্য এর কারণে ভুলিয়ে দেওয়া হয় গুণার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন দুনিয়ার বুকে মানুষ কোরআন যদি ভুলে যায় সেজন্য বলে না যে আমি ভুলে গেছি কারণ সে কোনো অন্যায়ের কারণে গুণার কারণে কোরআনটাকে ভুলে যাচ্ছে এই জন্য কোরআন ভুলা যাবে না কোরআন বারবার পড়তে হবে আব্দুল আব্দুল মাসুদ বলেছেন তোমাদের জন্য দুনিয়ার বুকে সেটাকে গ্রহণ করো আল্লাহর পক্ষ থেকে রশ্মি মজবুত রশ্মি হচ্ছে কোরআন যা আকাশ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে জমিন পর্যন্ত জমিন পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আপনি যদি কোনো রশ্মি ধরতে পারেন জান্নাতে যেতে পারবেন আর কোরআন যদি না ধরতে পারেন জান্নাতে যাওয়ার কোনো পশুযোগ আপনার নাই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হাবদুল্লাহিল মতিন কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ তালা আব্দুল্লাহ মাসুদ আরো বলছেন ওয়ার নুরুল মুবিন 
প্রকাশ্য আলো হচ্ছে কোরআনে করিম ওয়া শিফাউ নাফা কোরআন হচ্ছে শিফা দানকারী এবং ইসমাতুল লিমান তামাসাকা বিহি যে কেউ কোরআনে করিম ধারণ করবে সে অবশ্যই যে কোনো পথ ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পাবে ওয়া নাজাতুল লিমান তাবিআহু কোরআনে করিম অনুসরণ করলে সেটা তার জন্য নাজাতের কারণ হবে এর রাতান কাজি আজাইবুহু কোনদিন এর আশ্চর্য যে জিনিস কোনদিন শেষ হবে না ডাক্তার কোরআনে করিমে তার তার জিনিস পার্থিব জিনিস পায় একজন বৈজ্ঞানিক কোরআনে করিম থেকে তার জিনিস বের করে নিয়ে আসছে একজন একজন ফেকাবিদ সে সেখান থেকে তার কোরআনে করিমের জিনিস নিয়ে আসছে একজন তাফসীরকারী কোরআনে করিম থেকে তার জিনিস নিয়ে আসছে হাদিসবিদ কোরআনে করিমে তার অর্থ বুঝতেছে এর অর্থ হচ্ছে কোরআনে করিম কোনো দিন কোনো ভাবেই কম বলতে কোনো কিছু নাই সেখানে কোনো দিন সেটা কম হবে না আজায়ব তার আশ্চর্য জিনিস কোনো দিন বন্ধ হবে না যতই পড়েন ততই নতুন কিছু আপনার কাছে ধরা ধরা পড়বে এটাই হচ্ছে যে ব্যক্তি এটা তেলাওয়াত করবে সেটা তার অনেক অনেক সওয়াবের মধ্যে তাকে সুযোগ করে দিবে সওয়াবের সুযোগ তাকে দিয়ে দিবে কোরআনে করিম সুতরাং কোরআনে করিম পড়লে লাভ ছাড়া কারো কোনো ক্ষতি নেই কোন সময় তার জন্য কোন ক্ষতির কোনো কারণ হতে পারে না শুধু হেদায়েতের পথ হতে পারে এই কোরআনে করিম যেখান থেকে পড়েন সেখানে সওয়াব রয়েছে বিশেষ করে যে সমস্ত সওয়াবের কোরআনে করিমের জিনিস রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে সুরাতুল ফাতেহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরাতুল ফাতেহা সম্পর্কে বলেছেন যে এই কোরআন এমন এক সুরাতুল ফাতেহা হচ্ছে আল্লাহর আল্লাহর কোরআনে আসা সবচেয়ে বড় সূরা সবচেয়ে বড় সূরা অর্থাৎ দেখতে আপনার কাছে সাত সাতটি আয়াত কিন্তু বড় সূরা কেন পুরো কোরআনের জুস যেন এই সূরার মধ্যে দেয়া হয়েছে মূল জিনিসটাই কোরআনে এই সূরার মধ্যে দেয়া হয়েছে এই সূরা তেলাওয়াত না করলে সালাত হয় না এই সূরা দিয়ে আপনাকে পড়তে হয় কোরআনে করিম এই সূরা দিয়ে আপনাকে সালাত পড়তে হয় এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটার আরেক নাম দিয়েছেন সূরাতু সালা তিনি বলেছেন যে কাসমতু সালাত বাইনি ওয়া বাইনি আব্দি নিসাইনি সালাতকে আমার আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে ভাগ করেছি সালাত বলে তিনি এখানে সূরা বা সূরা ফাতিহা বুঝিয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে সূরা এই সূরাটি ফজিলত অনেক বেশি অনুরূপ ফজিলত পূর্ণ সূরার মধ্যে রয়েছে সূরাতু বকরা ওয়া আলে আমরান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের মাঠে আসবে সূরা বাকরা ও আলে আমরা সে যারা সেটাকে তেলাওয়াত করেছে তাদের পক্ষ নেবে আমাকে তেলাওয়াত করেছে তাকে আপনি শাস্তি দিতে পারবেন না তার সুপারিশ করতে 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 জান্নাতে নিয়ে ছাড়বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা ঘোষণা করেছেন অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সূরা বাকরা কেউ পড়লে তা কোনোদিন আফসোস করবে না এবং কিয়াম শয়তান সিদ্ধাক তাকে কোনোদিন পেয়ে বসবে না অনেক পরিবারে আছে জাদুকররা জাদু করতে চায় কিন্তু সেই পরিবারের লোকেরা সূরা বাকরা তেলাওয়াত করার কারণে আর জাদু সেখানে কার্যকর হয় না এই বর্ণনা আমরা দেখেছি এক আরব বর্ণনা করেছে যে তার পরিবারকে জাদুকররা অনেক চেষ্টা করে কিছু করতে পারেনি পরে জাদুকর খোঁজ পাঠালে দেখো খোঁজ নাও তো কেন কিছু কাজ করে না তার পরিবারের পরে খোঁজ নিয়ে দেখলো যে তারা সুরায় বাকারা পড়ে অথচ আমাদের সমাজে আমরা সুরায় বাকারা বড় দেখে সেটা না পড়ে ছোট ছোট সুরা পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি অনেকেই দেখি সুরা আর রহমান আর ওয়াকেয়া পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথচ সুরা আর রহমান এবং ওয়াকেয়ার একটি হাদিস শুদ্ধ নেই ফজিলতের উপর একটি হাদিসে শুদ্ধ নেই এমনি কোরআন তেলাওয়াত করলে সব হবে আলাদা ফজিলত যে অতিরিক্ত ফজিলতের কোন সহি হাদিস সুরা আর রহমানও আসে নাই ও আকে এত আসে নাই এগুলি শুধুমাত্র মানুষের বানানো জিনিস অনুরূপভাবে সুরা ইয়াসিন পড়ে কেউ কেউ দেখা যায় অথচ সুরা ইয়াসিনের কোনো ফজিলত সহি হাদিসে আসে নাই সহি হাদিসে যে হাদিস যে ফজিলতগুলি আসছে সেটা অর্থ সেটা বলে দিয়েছি আমরা সুরা আলহামদুলিল্লাহ আসছে ফাতেহার কথা আসছে বাকারার কথা আসছে অনুরূপভাবে আল पक्ष सकाल पर्त हेफतकारी नियोग সকাল পর্যন্ত হেফাজতকারী নিয়োগ থাকবে রসুল্লাহ সাল্লাম আরো বলেছেন প্রত্যেক সালাতের পরে যে ব্যক্তি আয়তন কুর্সি পড়বে মৃত্যু ব্যতীত জানাতে যাওয়া আর তার বন্ধ থাকবে না রসুল্লাহ সাল্লাম আরো বল আর তিনি কি করতেন প্রতি সালাতের পরেই তিনি সুরাতুল আয়তন কুর্সি পড়তেন কারণ আয়াতুল কুর্সি পড়াটা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসেবে তিনি গ্রহণ করে নিয়েছেন এই জন্য এছাড়াও সুরাতুল বাকার শেষে 
যে দুটি আয়াত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা সম্পর্কে বলেছেন কেউ যদি এই দুটি আয়াতকে রাতের বেলা তেলাওয়াত করে সকাল পর্যন্ত কাপাতা ও তার জন্য দুটি আয়াত যথেষ্ট হয়ে যাবে এই দুটি আয়াত আমানার রাসূল বিমা উনজিলা আলাইহি থেকে শুরু করে যে মানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন পর্যন্ত এই দুটি আয়াতকে রাতের বেলা পড়ার জন্য মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন অর্থাৎ হচ্ছে এই সূরাগুলো অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ অনুরূপভাবে আরেকটি সূরা মর্যাদাপূর্ণ রয়েছে সেটা সূরাতুল ইখলাস মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে এক সাহাবী যখনই কোরআন তেলাওয়াত করতেন তখনই তিনি সূরা ইখলাস দিয়ে শেষ করতেন জিজ্ঞাসা করা হলো সূরা সালাত পড়ার সময় আপনি সূরা ইখলাস দিয়ে কেন শেষ করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি বললেন যে আল্লাহ তাআলা আমি আল্লাহ তাআলা এই গুণ আছে এখানে আল্লাহ তাআলা সিফাত রয়েছে দেখা গেছে সাহাবায়ে کرام সিফাত বলতেন অনেকে আমাদের বলে থাকে সিফাত করতে কি আমরা বানিয়েছেন আমরা বানিয়ে সিফাত অর্থ হচ্ছে গুণ আল্লাহর তাআলার গুণকে আল্লাহর সাহাবীরা এই গুণ বলেছেন এই সূরার মধ্যে আল্লাহর গুণ রয়েছে যে নামে তা ভালোবাসি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন দুটি শব্দ বলেছেন আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালোবাসেন আরো বলেছেন যে এই ভালোবাসার কারণে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহু আকবার আর আরো বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াল্লাজি নাফসি বিয়াদিহি ইন্নাহা লা তাদুলু সুলুসাল কুরআন আর যার হাতে আমার প্রাণ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা শপথ করে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আ এই সূরাটি সূরাতুল ইখলাস কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ তিন ভাগের এক ভাগ কেন কুরআনে কারীমে তাওহীদ রিসালাত এবং আখিরাতের বর্ণনা এসেছে এই সূরা পুরোটাই তাওহীদের উপরে পুরোটাই আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে সুতরাং এই সূরাটি এইজন্য কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগ এটা যত বেশি পড়বেন তত আপনার ঈমান মজবুত হবে অনেক সময় মানুষের অন্তরে সন্দেহ আসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক সাহাবী এসে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের মাঝে মাঝে অন্তরে এমন এমন জিনিস আসে আমার মনে যেতে ইচ্ছা করে উচ্চারণ করতে ইচ্ছা করে না অর্থাৎ সেটা কি আল্লাহ যদি সব সৃষ্টি করে থাকে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করে এই জাতীয় কথা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাজি রাদ্দা আমরাহু বিল ওয়াসওয়াসা আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করছি শয়তান এগুলি কুমন্ত্রণা রয়ে গেছে তুমি উচ্চারণ করো নাই কারো অন্তরে এরকম কিছু আসলে সে যেন বলে আল্লাহু 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 আহাদ আল্লাহু সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ অর্থাৎ যদি কারো অন্তরে ঈমান বিষয়ে সন্দেহ হয় সে যেন কুল আল্লাহ ওয়া সূরাতুল ইখলাস পড়ে অর্থ সহ বুঝে যেন সে পড়ে তার অন্তর থেকে সেই সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যাবে আজকের যুব সমাজ আমরা দেখতে পাই বেশিরভাগ সময় বিভিন্ন রকমের কারণে সন্দেহ পড়ে যায় তাদের উচিত বেশি বেশি করে সূরাতুল ইখলাসের অর্থ বুঝা এবং সেটার তেলা সেটার অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করা তেলাওয়াত করা বেশি বেশি করা বেশি বেশি তেলাওয়াত করা এইজন্য শেখ হোসেন ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাআলা একটি কিতাব লিখেছেন যে কুল আল্লাহ ওয়া আদ তাদুল সুলুস আল কুরআন কুরআন কুল আল্লাহ ওয়া আদ কুরআন কারীমের তিন ভাগের এক ভাগ এটার উপর একটা কিতাবে তিনি লিখেছেন যে কেন সেটা তিন ভাগের এক ভাগ কারণ কুরআন কারীমের যে জিনিসটি নিয়ে এসেছে তাওহীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদ জানিয়ে এসেছেন কুল আল্লাহ এই সূরাটি না পড়লে তাওহীদ সম্পর্কে কেউ পুরো ধারণা পেতে পারবে না এইজন্য এই কোরআন এই সূরাটি পড়তে হবে আরেকটি সূরা সম্পর্কে আরেকটি সূরা সম্পর্কে আরেকটি আর দুটি সূরা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ বিশেষ ফজিল ফজিলত আছে বলে ঘোষণা করেছেন একটি হচ্ছে একটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে সুরকুল আল ফালাক এবং কুল আল দরবিন নাস মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন এই দুইটি জিনিসের বিনিময়ে চাইতে হবে এবং দুইটি জিনিস দিয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে কারণ শয়তানের ওয়াসওয়াস থেকে জিন এবং মানব শয়তান থেকে বাঁচার জন্য এই দুইটি জিনিসের বিকল্প নেই পেয়ার হাজরিন আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছিলাম যে কোরআন তেলাওয়াতের যে সওয়াব আছে তা তো আছেই সওয়াব বর্ণনা করলাম বেশিরভাগ মানুষই সওয়াবের জন্য আজ দুনিয়া ঘুরে বেড়ায় কিন্তু সওয়াব যেখানে পেতে হয় সেটা জানে না কোরআন তেলাওয়াতকে কোরআন তেলাওয়াতকে সওয়াবের জন্য বানিয়ে নিন এবং আপনি আল্লাহর ঘরে বসে কোরআন তেলাওয়াত করুন মাঠে বসে যেখানে থাকেন সেখানে পড়ুন কোরআন যদি আপনার অন্তরে থাকে আপনি কিন্তু কথা বলতে পারবেন আপনি পড়তে পারবেন আপনি যদি কোনো বাসে থাকেন পড়তে পারবেন গাড়িতে থাকে পড়তে পারবেন বাসায় থাকে পড়তে পারবেন যেখানে থাকে সেখানে পড়তে পারবেন শর্ত হচ্ছে কোরআন আপনার অন্তরে থাকতে হবে তেলাওয়াত যেমন একটি উদ্দেশ্য করতে অর্থাৎ শব্দগত তেলাওয়াত যেমন একটি উদ্দেশ্য কোরআনে কারীমের কোরআনে কারীমের আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআন কোরআন তেলাওয়াতের আরেকটি উদ্দেশ্য হচ
আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে এর কাছে বিচার প্রার্থী হওয়া আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআনে করিমের সম্মান মর্যাদা ধারণ করা আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআনে করিমের প্রচার প্রসার করা তাবলিগ করা তাবলিগ প্রচার অর্থাৎ প্রচার করা আল্লাহ তালার বাণীকে প্রচার করা আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআনে করিম দিয়ে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করা এই কোরআন অন্তরে আরোগ্য এই বিষয়টি আমি বিস্তারিত বর্ণনা করতে চাই এক নম্বর আল্লাহ তালা কোরআনে করিমেই আল্লাহ তালা কোরআনে করিম নিজে ঘোষণা করেছেন যে যখন আমাদের পিতা আদমকে দুনিয়াতে আল্লাহ তালা ফেলে দিলেন দুনিয়াতে রেখে গেল রেখে দিলেন তখন তিনি ঘোষণা করেছেন যে এই জান্নাত থেকে তোমাদের বের করে দিচ্ছি তবে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়ত আসবে এই হেদায়ত কি কোরআনে করিম কোরআনে করিম হেদায়তের বাড়িতে কোরআনে করিম जिज्ञासा कर सबसे बड़ आलेम के বলে মদিনার সবচেয়ে বড় আলমকে বলে না ফের বলে লোকটি কি আরব না অনারব বলে অনারব বলা হবে মুখখানে এবার বলতে বলতে প্রত্যেকটি দেশে তখনকার সময়ে প্রত্যেকটি এলাকাতে তখনকার সময়ে যিনি সবচেয়ে বড় আলেম বিবেচিত হয়েছেন সবচেয়ে বড় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বিবেচিত হয়েছেন তিনি ছিলেন অনারব ব্যক্তি তখন হাজ্জাদ ইবনি ইউসুফের মুখ থেকে বের হয়ে গেল যে তোমাদের হে আরবরা তোমাদের 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 বউরা কি আর কোনোদিন সন্তান দিবে না অনারবরা তো আমাদের উপরে আসলো এটার কারণ আমি বুঝেছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের বাণী তিনি বলেছেন मर्दा बुझी भर्ती करते मर्यादा दी देखे कुरान हाफिज हमारे मर्यादा होते कुरने करीम जरा हाफिज जरा अमल कर जरा पढ़े তাদের মর্যাদা আপনাদের মাথায় থাকা উচিত কারণ এর মাধ্যমে আপনি আল্লাহকে সম্মান দেখালেন আল্লাহর বাণীকে সম্মান দেখালেন এবং আল্লাহ তালার বিধানকে সম্মান দেখালেন এই জন্য কোরআনে করিম সম্পর্কে আল্লাহ তালা যেটা বলেছেন যে লা ইয়াদুল্লু ওয়ালা ইয়াসকা কখনো হতভাগা হবে না এবং কখনো পদভ্রষ্ট হবে না এই এই কিন্তু যারা কোরআনে করিম মানবে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন কি পড়বে না জানবে না কান খরচ করবে না মুখ খরচ করবে না এদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়ালা सब समय भलो जिन बस करना सब समय मानुष के भय देखा जिनरा मानुष के भय देखा चोखे 
কিন্তু তাদের সেই সোনা কাজে লাগে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইনহুম ইল্লা কাল আনআম বাল আদল তারা চতুর্থ পর্যন্ত তার চেয়ে নিকৃষ্ট কারণ চতুর্থ পর্যন্ত কোনো হিসাব নিকাশ হবে না কিন্তু তাদের হিসাব নিকাশ তাদের নেওয়া হবে তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে না কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়া নাহশুরুহুম ইয়াউমাল কিয়ামাতি আলা উজুহি হুমিয়ান ওয়া বুকমান ওয়া সুম্মান তাদেরকে আমরা যারা কোরআন নিয়ে গবেষণা করবে না পড়বে না তাদেরকে আমরা কিয়ামতের মাঠে তারা হাসর করব তাদের চেহারার উপরে তারা অন্ধ হয়ে উঠবে তারা বোবা হয়ে উঠবে তারা বধির হয়ে উঠবে संकीर्ण जीवन रही मन आज के जीवन मन कुरान जरा आसंद करना हुजूर बोले बड़ कर पाले एक गालीओ दी अथवा क्यों क्यों अपना देखे सर को पत्रिका हुजूर के नाम लेखे मो लुभि मो लुभि बुझे मौलुभि लेखा लेखा मऊ लेखे आलदा लुभि लेखे आलदा शयतानी कर এদের এই জিনিসগুলো আপনারা দেখতে পাবেন তারা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এর অর্থ হচ্ছে তারা আসলেই তারা আসলেই কোরআন থেকে বিমুখ হয়েছে আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলছেন ওমান আরাদান দিকরি বা ইন্নালাহু মাইশাতান দঙ্কা তার জন্য সংকীর্ণ জীবন নাশুহু ইয়াউমুল কিয়ামাতে আওমা কিয়ামতের দিন আমরা তাকে হাসর করব অন্ধ হিসাবে قال রব্বি লিমা হাসারতানি আওমা ওয়াদ কুনতু বাসীরা সে বলবে আল্লাহ আমি তো চক্ষুশমান ছিলাম আমাকে কেন আপনি অন্ধভাবে হাসর করলেন আল্লাহ তালা বলবেন ईमानदार प्राप्ति पढ़ते जीवन चिंता 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثيرا যদি আল্লাহ চাও অন্য কোথাও অন্য ওলা কারণ আমি আইন গায়ে ইল্লা কারো থেকে সেটা আসতো সেখানে মত বিরোধ পাইতো একটা একটা অংশে বিরোধী পাইতো দুনিয়ার মানুষ বই লেখে আজকে একবার ঠিক করে কালকে আরেকবার ঠিক করে পরবর্তী সংস্করণ ঠিক করে কিন্তু কোরআনে কারীম কখনো আপনি বিরোধী কিছু পাবেন না সব কিছু কোরআনে এমন জিনিস যেখানে কখনো তার কোন অংশ কোন অংশে বিরোধিতা করছে না এটাই প্রমাণ করে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আল্লাহ তাআলা এজন্য বলেছেন ইন্না ফি যালকাল যিকর লিমান কানা লাহু কলবুন ওয়াল কাসম ওয়া শাইদ এই কোরআন যে ব্যক্তি শুনবে যে ব্যক্তি কান লাগিয়ে শুনবে মন দিবে যেটাতে তার জন্য এর জন্য শরণিকা রয়েছে এই সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু আলাইহি আজমাইন কোরআনে কারীম পড়তেন তেলাওয়াত করতেন সাথে সাথে আবার তারা গবেষণায় মন দিতেন কোন কোন সাহাবী আছেন তিনি 10 বছর লাগি সূরা বকরা শেষ করেছেন 10 বছর শেষ করেছেন কোন কোন আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু বলেন আমরা কোন কোন আয়াত দিতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যতক্ষণ এটার আমল এটা বুঝ কমপ্লিট না হতো আরেকটি আয়াত গ্রহণ করতাম না এর অর্থ হচ্ছে কোরআনে কারীম নিয়ে তাদের জীবন তারা কাটিয়ে দিয়েছেন আরেক কিছু কথা বলছে যে কোন কোরআনে কারীমের আরেক কি দায়িত্ব হচ্ছে কোরআনে কারীম নিয়ে দাঁড়ানোর আরেক কি জিনিস হচ্ছে কোরআনে কারীমের কাছে আমাদের যাবতীয় বিচার ফয়সালা করা বিচার ফয়সালা ভার কোরআনের উপর ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেছেন আপা হুকমাল জাহিলিয়াত ইয়াবগুর ওমান আকসারু মিনাল্লাহ হুকমাল লিকাউম ইয়াকিনুন তারা কি কোরআন থেকে বিমুখ হয়ে জাহিলিয়াতের বিধি বিধান চাচ্ছে আল্লাহর চেয়ে সুন্দর বিধি বিধান প্রদানকারী আর কেউ কি কোনদিন আছে কখনো হতে পারে না কোরআনে কারীম মানুষদেরকে বিধি বিধান দিয়েছে সেটাকে যারা পছন্দ করবে না তারা ঈমানদার হতে পারবে না তারা কাফের থাকবে মুশরিক থেকে যাবে কোরআনে কারীমের কাছে নিজের যাবতীয় বিধানের নিজের যাবতীয় সমস্যার সমাধান সেখানে চাইতে হবে আমাদেরকে কোরআনে কারীমের সম্মান দেখাতে হবে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন ওই যে কুরআন কুরআন ফাস্তানু লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হবে সেখানে তোমরা সেটা কান লাগিয়ে শোনো আর চুপ করে থাকো শোনো কি বলে লাআল্লাকুম তুরহামুন যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয় কোরআনে কারীমকে প্রচার প্রসার করতে হবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়াত একটি আয়াত হলো সেটা তোমরা প্রচার করে দাও আমি আমেরিকার এক মানুষকে দেখেছি তিনি নতুন ও মুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে মসজিদে ঢুকে ইমাম সাহেব থেকে মাইক কা নিয়ে বলছিলেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন সূরাটা পুরোটা পড়ে আর কাঁদছে আর বলছে আমি শুনেছি নবাব নবী বলেছেন যে একটি আয়াত হলো তোমরা প্রচার করো আমি আর কিছু জানি না সূরা ফাতিহা জানছি আমি তোমাদেরকে সেটা জানিয়ে দিলাম আল্লাহ চিন্তা করে দেখুন আপনি কত কিছু জানেন কিন্তু কোনোদিন মানুষকে জানান নেই আপনার পাশে বসে সালাত আদায় করেন না আপনি তাকে কোনোদিন আকিমুস সালাত দিয়ে ডাকেন নি এর অর্থ হচ্ছে আমরা আসলে সত্যি সত্যি কোরআনের হক আদায় করতে পারিনি কোরআনে কারীম নিয়ে আমাদের জীবন করতে পারিনি সম্মান করতে পারিনি কোরআনে কারীমকে প্রচার প্রসার করতে পারিনি এর জন্য অবশ্যই আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে কিভাবে জবাবদিহি করতে হবে সেটা আপনি দেখুন আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলে দিয়েছেন যে তখন কোরআন বলবে ইন্না কোরআন ওয়াল রাসূল রাসূল বলবেন যে ইন্না আতাকাজু হাযাল কুরআন মা ইন্না কাউম ইতাকাজু হাযাল কুরআন মাহজুরা আমার কাউম তো কুরআনকে পরিত্যাগ করে বসেছে অর্থাৎ কুরআন পরিত্যাগের অর্থই হচ্ছে আমল করবেন না পড়বেন না অর্থ নেবেন না জানবেন না আপনি একজন মানুষ অনেক মানুষকে আমি দেখেছি অনেক মানুষকে আমি দেখেছি তিনি ডক্টরেট পর্যন্ত ডিগ্রি নিয়েছে অথচ কোরআনে কারীম পড়তে পারেন না দুর্ভাগ্যজনক পড়া লেখা একটু কম করেন নি দুনিয়ার সব তিনি জানেন দুনিয়ার সমস্ত ব্যবসা তিনি জানেন কোরআনে কারীম পড়তে জানে না তার মতো দুর্ভাগ্য আর কেউ হতে পারে না তার মতো দুর্ভাগ্য আর কেউ নেই তিনি কোরআনের অর্থ বাংলায় উচ্চারণ চান উচ্চারণ বাংলা বাংলায় চা উচ্চারণ চান আমি একটা বই লিখেছি সালাত জেনে বুঝে পড়ুন সালাত জেনে বুঝে পড়ুন আপনি দেখবেন বইটা বাজারে আছে কতজন যে আমাকে ফোন করেছে আপনি উচ্চারণ দিলেন না সালাতের উচ্চারণ দিতাম আমি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন বাংলাতে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল লিখে দিতেন নাউজুবিল্লাহ অর্থাৎ দুনিয়া তিনে তার সব চলে কিন্তু কোরআনে কারীম পড়া তার চলে না তিনি পড়তে পারেন না তার মতো দুর্ভাগ্য আল্লাহর দুনিয়াতে আর কেউ নেই তিনি মনে করার কোনো কারণ নাই যে তিনি পা পেয়ে যাবেন কারণ কোরআনে কোরআন আপনাকে কবর জিজ্ঞাসা করা হবে যখন আপনি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন তখন জিজ্ঞাসা করা হবে কিভাবে তুমি জানলে তখন বলবেন কারো তো কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব পড়েছি আল্লাহ কিতাব কি আপনি পড়েছেন পড়েন নাই এর অর্থ হচ্ছে আপনি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না আল্লাহর কিতাব যদি না পড়েন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না কারণ সেখানে স্পষ্ট আছে কারো তো কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব পড়েছি ও আমিল তো বিমা পিয়ে এর মধ্যে যা আছে তা আমল করেছি আপনি আল্লাহর কিতাবও পড়েন নাই আমলও
কখনো কখনো আপনি হয়তো বড় অঙ্কের দাম দিয়েছেন কোন মসজিদে আর মনে করেছেন আপনি পা পেয়ে যাবেন এভাবে কিন্তু পা পাওয়া যায় না কোরআনে কারিমকে অবশ্যই প্রচার প্রসার এবং নিজে অন্তরে ধারণ করতে হবে কোরআনে কারিমের আরেকটি জিনিস হচ্ছে যেটা কোরআন তেলাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এ দ্বারা সেবা অর্জন করা সেবা অর্জন করা সেবা কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি কোরআনে কারিমের সুরা ফাতেহা তিনি এটাকে সেবা ঘোষণা করেছেন এর মাধ্যমে তিনি যারা আরোগ্য লাভ করা আরোগ্য লাভ করত এবং কোরআনে কারিমের বিভিন্ন আয়াত দিয়ে আপনি সেবা করতে পারেন ঝাড়ফুক করতে পারেন শরীয় সম্মত এইটা যদি না করেন আপনি অন্যায় কাজে চলে যাবেন অর্থাৎ যেহেতু কোরআন থেকে দূরে সরে গেছেন আপনি এখন এখন যাবেন কার কাছে যারা শিরিক করে তাদের কাছে যাবেন আপনাকে তারা শিরকি মন্ত্র দিয়ে আপনাকে ফু দিবে অথচ কোরআনে কারিম পড়ে আপনার যাবতীয় বিপদ আপদের সময় আল্লাহ সেবা চাওয়াটা কিন্তু শরীয় অনুমোদিত কারণ কোরআন হচ্ছে আল্লাহর বাণী আল্লাহর গুণ আল্লাহর বাণীর আশ্রয় নেয়া আল্লাহর বাণীর শপথ করা আল্লাহর বাণীর কাছে আপনার উদ্ধার চাওয়া যায় আছে কারণ তিনটা আল্লাহর তালার বাণী এবং সেটা অনুমোদিত এই জন্য রসুল্লাহাম শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীগুলোর আশ্রয়ে যাচ্ছি তা যে সমস্ত সৃষ্টি ক্ষতি করে সেগুলি থেকে বাঁচার জন্য এই পরিপূর্ণ বাণী তো কোরআনে কারিম নিঃসন্দেহে এই জন্য কোরআনে কারিম পড়ে সেটা থেকে সেবা অর্জন করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ সুতরাং কোরআনে কারিম উঠে যাওয়ার আগে আমাদের উচিত কোরআনে কারিম নিয়ে কাজ করা উঠে যাবে যখন কোরআনে কারিম উপর আমলকারী থাকবে না তখন সেটা উঠে যাবে একজন মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ হবে কোরআনে কারিম নিয়ে সময় ব্যয় করা এই জন্য শেখুল ইসলাম ইবনি তাইমিয়া রহমাউল্লাহ তিনি বলতেন যে আমি দেখেছি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আমি দেখেছি যে যে সময়টুকু কোরআনের পিছে ব্যয় করেনি সেই সময়টুকু আমি মনে করি আমার ভালো কাজে লাগেনি কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা কোরআনে কারিম নিয়ে গবেষণা কোরআনে কারিম পঠন পাঠন কোরআনে কারিমের প্রচার প্রসার কোরআনে কারিমের অনুযায়ী জীবন গঠন তৈরি করা যদি করে করতে না পারে তার জীবনটা সুন্দর হবে না কোনোদিন সেজন্য তিনি তাফসির করতেন তিনি অন্য কিছু না করে তাফসির করতেন মাসের পর মাস তিনি তাফসির করেছেন মাত্র কয়েকটা সুরা তাফসির করেছেন তাতে বিরাট কিছু হয়ে গেছে এর অর্থ হচ্ছে কোরআনে কারিম এমন জিনিস যেটা তাফসির কোনোদিন শেষ হবে না যেটা আলোচনা কোনোদিন শেষ হবে না নতুন নতুন তথ্য সেখানে এসে যোগ হয় যা কোনোদিন চিন্তাও করেনি এই কোরআনে কারিমকে আমরা আমাদের জীবনের পাথেও বাড়াবো সারাটি জীবন কোরআনে কারিম নিয়ে থাকবো স্বল্প সারেহীন কোরআনে কারিম নিয়ে রাত্রি কাটাতেন সারা রাত কোরআনে কারিম মজা পেতেন তারা এমনকি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের যুগেও মসজিদের অভিতে রসুল দেখতেন এই সাহাবি কোরআন পড়তেছে ওই সাহাবি কোরআন পড়তেছে তিনি এসে শুনতেন কখনো বলতেন তুমি একটু জোরে পড়ো আরেকজনকে বলতেন তুমি একটু আসতে পড়ো কখনো তিনি বলতেন যে তুমি যেভাবে পড়ছো আমি শুনছিলাম আকাশ থেকে সাকিরা নাজিল হচ্ছিল আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বারবার বলছিলেন যে তুমি এত সুন্দর করে আল্লাহ তোমাকে দাউদের মিজমা দিয়েছেন তখন সাহাবি বলছিলেন ইয়ার রসুল্লাহ যদি আমি জানতাম যে আপনি শুনছেন আমি আরো সুন্দর করে পড়তাম আল্লাহ এটা ছিল সাহাবাই কেরামের কাজ যারা আমাদের সম্মানিত পূর্বসুরি এটা ছিল তাহলে কাজ এটা ছিল ইমামদের কাজ এটা ছিল যারা ভালো মানুষ তাদের কাজ তারা কোরআন নিয়ে তাদের জীবনকে গড়ে তোলে আমরা আমাদের এই পুরো জীবনটাকে যদি কোরআনের উপর সাজাতে পারে আজও আমরা এই যে পদভ্রষ্টতা তাদেরকে বের হতে পারো এই পদভ্রষ্টতা কি আজ মুসলিমদেরকে সুন্নি মুসলিমদেরকে অর্থাৎ আজ সুন্নর জামাত মুসলিমদেরকে সহিদার ভাইদেরকে আজ টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাতিলরা কেউ বানাচ্ছে কাদিয়ানি কেউ বানাচ্ছে কেউ বানাচ্ছে আলো কোরআন কেউ বানাচ্ছে শিয়া এইভাবে আমাদের সমাজকে আজ কেউ বেলবি বানিয়ে দিচ্ছে আমাদের সমাজকে আজ নিকৃষ্ট করে দিন নিকৃষ্ট ফেরকা ফেরকা বিভক্ত করে দিচ্ছে এর একমাত্র কারণ হচ্ছে কোরআনে কারিমকে আমরা পরিত্যাগ করে বসেছি এই কোরআনে কারিম বুঝতে হলে সার্ফে সাল এমনি তরিকে অনুযায়ী বুঝতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা কোরআনের উপর থাকতে পারবো এবং হেদায়তের উপর থাকতে পারবো এবং আখরাত মুক্তি পেয়ে যাব আল্লাহ আমাদের দুনিয়া এবং আখরাতে সকল আমল কবল করুন ও আখরাত আলহামদুলিল্লাহ রবির আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওরকাত